我去坐公车吧，我怕来不及了。别别别，那个，我我去那边路口给你打个车叫过来。没事，我平时也经常坐公车的。不行，你今天身体不舒服，我来送你。没关系，你等着我，你等着我。哎呀，总会。邹律师，阿翔，对对对，是这样的，邹律师，我们林总说你昨天为了公司的事情辛苦了，今天特意让我来接你上班。不用不用，我坐公车就行了。别呀，邹律，我们林总就知道你会这么说。他说如果我接不到你上班，就得扣我一个月工资。你看，我挣钱也挺不容易的，你就可怜可怜我吧。去吧，反正快迟到了嘛，他也挺不容易的。是是是，去吧。那我走了。请请请建筑工程有限公司依法对智林集团投资修建历城外国语实验学校工程中的砖混结构中标。二零零九年一月二十日，双方依法签订了建设工程施工合同。合同签订后，智林集团于二零零九年四月一日至二零一零年七月三十一日，先后共向江城建筑。解酒的江水，在左手边茶几上。消防设施工程质量不达标，造成的经济损失巨大为由提起诉讼。会议汇报已结束，大家还有什么意见吗？都有意见没有？要是没有的话，散会。邹律师，哎，等一下，这份文件你看看吧。问题很大，需要修正。呃，那是时间、地点，还是当事人？我需要研究一下，稍后答复。那就找个地方，我们可以逐一修改。阿 k 你们散会了，辛苦了，给你们带了一些好吃的。老板娘真是又漂亮又贴心了，林少你真有福气，谢谢你们对林总的支持。周律师也在，吃点东西吧。我不吃甜食。啊。呃，你你怎么突然就来了？怎么啦？不欢迎啊？不是，嗯，来干嘛呀？你忘了一年前的今天，你陪我在日本看樱花，你爸爸投资，跟我哥哥提亲。我在日本料理定了位置，我们喝点清酒纪念一下，好不好？但是我中午约了一个客户，要不然就晚上吧。什么客户啊？比我还重要。我一年之中只提过这一个要求。嗯，要不然这样吧，林总，我帮你打电话把那个客户回了，反正那个客户也不是很重要。文件还给你。祝你们周年愉快，谢谢邹律师，替我向男朋友问好。突然就来了，我我会想办法的。没人让你想办法。对不起，我不想再玩这个游戏了，太无聊了。所以都是我的错。趁这个错误还没有伤害到谁，就这样吧。什么叫就这样吧？贾林总好。
，曲正，你来看看，这是江家送来的请柬样本，你看看人家心多细啊！像这些事儿啊，以后你都得主动一点，你知道吗？爸，我不能跟江西瑶结婚。说什么？我说，我不能跟江西瑶结婚。这句话你怎么说去？你怎么给我念回去？我已经决定了。你怎么想一出是一出呢？我想了很久，我不能和一个我不爱的人结婚。哼，女人和事业比算什么？啊！只要是帮着男人成事的女人，只要能帮助志林度过危机，就是目前我们林家最需要的女人，你不知道吗？把志林的问题，我在想办法，不一定非得通过婚姻来解决。你有什么办法呀？啊？我告诉你，只要跟江家不能结缘，就等于结下了仇儿子了。你怎么就不把眼光放得远一点呢？跟你那个妈一样，脱不了江世林的心结。您可以说我，但是不许说我妈。我说你妈怎么的？你妈当初是怎么离开林家的？你知道不知道？就是在做了对不起林家的事情，伤害了林家。如果你只顾自己，不考虑家族的利益。甚至做出有损于家族利益的事情，那我也请你滚出这个家。还有你这个女人，只要你做了对不起江启瑶的事，你看我怎么让你对不起她。爸，是不是除了志林，什么您都无所谓，您都不在乎？你别忘了，你现在所有的一切，都是因为你是林家的二少爷。既然这个位置给了你一切，你就要为这个位置付出你的一切。那为什么林启哲不付出呢？他想做什么他就做什么，他做什么您都能原谅。我连选择自己妻子的权利都没有，难道就因为他的母亲出身更高贵？爸，您有两个儿子，凭什么永远付出的都是我？你今晚有事吗？有啊。有事也得给我推了，我在你家楼下等你。凭什么呀？凭什么你做什么事情都那么霸道啊？我已经开到你家楼下了。那你就再开回去吧。你非逼着我上去敲门是吗？有事儿吗？今天我心情不好，你能陪我去个地方吗？对不起，我有约了。左辉。嗯。推了他。为什么？他约在前，你约在后。再说我不认为我们还有单独见面的必要。邹宇，今天晚上对我很特殊。那好啊，我祝你玩的开心。真是大少爷脾气，说来就来，说走就走，真以为所有人都得围着你一个人转啊？哎，小林总，求求你接电话吗？接电话，接电话，接电话！姐，电话借我。干嘛？我要给小林总打电话。给他打电话干什么？哼，你不知道了吧？今天是小林总妈妈的生日。小林总和大林总不是一个妈生的，在很早的时候，小林总的妈妈就离开了林家。每到这一天，小林总他就会把自己一个人关起来喝闷酒。你说，在这种时候，我送给他温暖，他会不会格外的感动呢？电话。晚上对我很特殊，那好啊，我祝你玩的开心。关机了
，他有那么讨厌我吗？阿霞，嗯，林总的手机关机了，你知道他在哪儿吗？我冒昧的问一下，林总和他的生母到底是怎么回事啊？林当年大太太患了癌症，林少的妈妈是请来照顾他的护士，后来就和董事长相爱了。全家人知道后，都很反对。奶奶和林启哲都很讨厌他。奶奶因为害怕二太太是心疼林少，克扣了林启哲，所以从小他们两兄弟就算是吃花生米都要数清楚谁有几颗。邹律师，你说我们老大从小在这样的家庭长大，他要是不霸道、不强势，估计在这个家什么地位都没有。要不是他自己从小很努力，加上江心瑶从小就喜欢他，恐怕董事长也不会高攀他一点。可即便是这样。老大心里从来都没有想过要娶江心瑶，为了这件事情，他不知道跟董事长争执过多少次，最后实在是没有办法，才勉为其难的答应。邹律师，我说句实在话，我们老大自从认识了你，我觉得他跟从前完全不一样了，我从来没有见他对一个人这么样的敞开心扉过。启正，你不说今天有约会吗？阿祥跟我说了一些你和你妈妈的往事。他话真多，他是关心你，我也关心你。小时候，我妈经常带我到这儿来，她觉得这是历城最美的地方，她最喜欢的就是这个摩天轮。你要跟我上去吗？我恐高。你在攀岩社，怎么会恐高呢？是因为浩然的事故吗？那，你在这等我吧。哎，有玻璃隔着，我应该不会害怕吧？终于知道阿姨为什么喜欢这儿了。从这儿看历城，真的挺美的。林启哲被困在里面。爸，你救救我吧！我再也不打弟弟了，我可以搬出去住，你可别让阿姨烧死我。我我错了。儿子，别怕，有爸爸在，谁也不敢拿你怎么样。快告诉爸爸，怎么了？我说我想吃鱼，阿姨不给我做，还骂我。后来，他把我锁在了一间屋子里，自己出门去了。我也不知道怎么回事，过了一会儿就就着火了、啊，幸好你及时赶回来，要不然我就被烧死了吧。发生什么事了？启哲，怎么着火了呀？阿姨，你饶了我吧，我明天就搬出去住，再也不爱找你和弟弟了。你在说什么？是你说要吃鱼的？闭嘴！老林，这是误会吗？我不知道这火是怎么起的，但启哲说的一定不是真的。啊小孩子会用这种事情来冤枉你吗？好，你伤害了我的儿子，我就让你尝尝失去儿子的滋味。收拾东西，马上给我滚蛋！以后你永远都别想再进这个家。别走，妈，别走。求求你，你让我把启真带走吧。看着我小
，一个人在家我真的不放心。我林家的儿子不用你操心，有你教的我才更不放心。给我滚！后来我妈妈就不见了，再也找不着她。我爸把所有东西都扔了，最后只留下，只留下这个。阿姨为什么看上去这么面熟呢？是吗？你在哪儿见过？我不确定，但是我真的觉得好像在哪里见过她。你好好想想，是不是在哪儿见过？我暂时想不起来了。你相信这些事情是你妈妈做的吗？不可能。我妈妈是一个那么善良的人，她不会做这样的事的。不管她在哪儿，我都会找到她。我答应过他，要带他回家。你先别难过了，我有一个小小的惊喜要给你。祝阿姨生日快乐！是不是很难看啊？邹宇，谢谢你。过去的回忆我改变不了，但是未来的我可以。别离开我，好吗向前看，但是你呢？好像都去世这么久了，你还依然活在回忆里，把他忘了吧。我跟浩然有属于我们自己的回忆，我忘不了。那你今天为什么来？你还要骗自己多久？没人能取代浩然在我心目中的位置。喂，左辉，事儿办完了吗？没呢，可能要加班了。如果太晚的话，记得让我去接你啊。嗯，不用了，我自己能回去。你也早点休息吧。好，注意安全。嗯，拜拜。对不起，林总，今天你跟陆总可能参观不了了，因为上面有人在闹自杀呢。再不来我就跳下去了！我要见律师，我要打官司。林总，今天恐怕有人寻你会去啊？怎么回事？他是因公受伤，不知道为什么没拿到赔偿，这所以，那钱不都给他们结清楚了吗？我们是结清楚了，可是民工没找承包商，他只要这栋楼是自林的，所以，林总。等你处理完这些有伤和气的事儿，我们再来谈收购吧，陆总。陆总，你咱们的人有在上面吗？他谁都不想上，只是大喊大叫要见律师。我已经派人去找了，马上去启智所接个律师过来。对，来。
找着了，安倩。哎，这不是你刚进律所时那案子吗？你还记得他吗？我当然记得了。当年你别说，他还真有几分姿色，而且一点不像一头电缆的小偷子。得判了得有五年吧？嗯，你找他干嘛呢？喂，什么？有人要跳楼？在哪儿啊？好，我就过来。你你赶赶紧去！都什么事儿啊？周律师，你马上！周律师，他非常激动，你要是再不来，他就往下跳了。没有事吧？没事。老大，律师呢？周律师已经上去了。哪个周律师？就是周宇周律师啊。谁让你接他来？你不知道他恐高啊？对不起，我我真不知道。哎，老大，我要见律师，我要打官司，我要见律师，我要打官司。小刘。别激动，周律师来了。除了律师，谁都不要过来。过来我就跳下去。周律师，你行不行？不行也得行。小刘你好，我是周宇周律师。别骗我了，你那么年轻一个女的，怎么可能会是律师？这是我的律师证。你拿过来，我看看是不是真的。等一下，你亲自送过来。不敢了吧？我就知道你是假的。你等我，给你送过去。没骗你吧，周律师，你一定要帮我打赢这场官司啊！小刘，你听我说，你的情况我了解。第一，你有足够的证据可以证明你是工伤；第二，你的伤势已经构成残疾。你现在缺的只是工伤鉴定，只要你拿到工伤鉴定，这个官司就一定会赢。可是我没有钱做工伤鉴定，钱不多，我可以借给你，我甚至可以给你承诺，这个官司我免费给你打。没用的，包工头说了，不管我告到哪里都没有用。不可能，法庭判了多少钱，他们就要掏多少钱。如果不掏，法庭可以强制执行，你懂吗？你想想，你的新婚妻子，你才结婚多久啊？如果你要是死了，更痛苦的是活着的人啊！我答应他，挣了钱在城里给他买套房，可现在什么都没了。只要你活着，你就有希望。小刘，你想想，如果你要是跳下去了，你粉身碎骨，你的妻子除了伤心绝望，她一无所有。你说我说的对吗？相信我，我帮你打这场官司。你过来，把手给我。
给我。你逞什么能啊！脑袋被驴踢了，你说你要从这儿掉下去，连尸体都拼不上。以后这种事情躲远点，听见没？走吧。我动不了。别怕，有我呢。和他没关系啊，没关系，他会牵着你的手。除了订婚，他连江西瑶的手都没在我们面前牵过呢。你既然都已经看了电视了，就应该知道发生了什么。哈，公司有那么多律师不找他，为什么偏偏找你去啊？小月，你出去吧，你吵死了。不行，我今天必须说清楚。你不是很讨厌他吗？干什么跟他那么亲密啊？我要不是因为你，我才不去找他呢。你跟他吵过几回架，就跟他很熟了。你当我是傻子？你以为你不是傻子呀？啊，人家林启正根本就没拿你当回事儿，你还以为他跟我在这大动干戈的？你成熟一点吧！嗯、就他说，张小丽，他为什么想他？我就是随便想。哎，我不。啊！你好。我不认识你，你可能不记得了。我就是五年前你那个案子的律师助手。我想起来了，你那时候帮了我很多。当时我们已经尽了最大的努力，想为你争取宽大处理，可是很遗憾，五年都快过完了，我这一辈子也快过完了。你还来做什么？我今天来是想请问，你身体不舒服吗？肾病。你想问我什么？我想问，你认不认识林启正？我不认识。安倩就是李小慧，对不对？阿姨，他每天都很想你。我不认识这个人，我也不知道你说的什么李小慧。你还记得游乐场的摩天轮吗？每一年您过生日的时候，他都会到那儿去怀念你。我从来没有去过什么摩天轮。这是我的名片，您考虑一下。如果您改变了主意，可以随时给我打电话。安倩在服刑期间表现一直良好，本来判的是七年，后来减刑一年，还有半年就该刑满释放了。我看他好像身体不太好，是吧？他身体一直不好，两年前检查出了肾功能中度损伤，后来病情一度恶化，几次差点没有抢救过来。监狱的条件你也知道，按理说应该尽快申请保外就医，但他说自己没有家人，也没有亲戚，也没有家。那这五年从来没有一个人来看过他吗？其实有条件的话，应该尽快申请治疗。我明白了，我会充当他的拒保人。马上为他申请保外就医，要是他有什么情况的话，你立即通知我好不好？谢谢你啊，行，谢谢。喂，气儿消了。你有时间吗？我要见你。想我了？我有很重要的事情要跟你说。哎，我跟你说啊，你踢我那一脚到现在还轻着呢。
你要是忙的话，我就去公司找你吧。好，那我等你。这个明天早上一上班给财务部，嗯、这个给法务部。嗯，好的。阿 Ken， 你怎么？给你个惊喜啊，接你下班。呃，我晚上还约了朋友。可是今天大哥安排我们在婚庆酒店试吃啊！哎，新耀，我其实特别不喜欢这种被安排来安排去的感觉。你们要约好了，你们就去，去吧，我晚上还有事儿呢。Sorry 啊，都怪我不好，我下午逛街逛得太高兴了，就忘通知你了。你看，今天大哥、你爸还有奶奶都去，给个面子了。晚上真的有事儿？那，不然这样好了，给你朋友打个电话，反正都是朋友，大家一起嘛。嗯，算了，咱们先走，我路上给他打。走。我今天临时有事儿，我们改天再约吧。我真的有特别重要的事情，你五分钟的时间都没有吗？呃，实在不好意思，我今天确实没时间。那好吧。嗯这么巧啊，林总，江小姐，做律师这么晚还来公司啊？啊，我那个约了欧阳部长过来拿一份文件，他是不是下班了呀？你要是没有提前约他的话，可能会白跑一趟啊。嗯，我们约好的。啊，哎，周律师，今天晚上我跟阿 king 到婚庆酒店试吃，要不要一起过来？我正好需要朋友的意见。这样的，我就不去了吧。这是你们两个人的二人世界，我是个外人，不好参与的。我先上去了，那你先忙。再见，林总，江小姐。哎。那个新瑶，呃，我有份文件落在办公室了，我上去拿一下。你给阿翔打个电话，叫他送下来啊。嗯，别，这文件还挺重要的，我还是自己去拿吧。嗯，我要跟你一块儿去。那何必呢？保上保下的，多辛苦。我才不怕辛苦呢，我就怕你跟别人从后门跑了怎么办？喂，我是周律师。好，我马上就过来。周律师，感谢你及时赶过来。你早上离开后不久，他的肾结石就发作了，抢救过来第一时间就是申请你的探视。啊，谢谢你啊。行，那你们俩注意时间。好的。再给我看看他的照片。是智林集团的副总裁，青年才俊，人又可靠。好，他
他好就好。邹律师，有位女士找你，请她进来吧。你好，周宇律师对吗？你好，有什么需要帮忙的吗？哦，是这样的，我今天呢去精神病院看我侄子，在同病房呢看到个小伙子叫刘强的，呃，托我来找你，请问你认识他吗？刘强，对，河南人，个子不高，然后呢，腿呢还有点残疾。哦，他说自己没疯，说你还答应过他，呃，什么帮他打什么官司。看到他说的这番话，哦，不好意思啊，啊，你说的这个刘强，我记得他，他怎么去了精神病院呢？这个我都不太清楚了。知道，这个事儿你已经跟我说过很多遍了，这事儿交给财务部去做好不好？啊，我这有点事儿，回头再说。邹宇，我麻烦你高抬贵手，放过刘强吧。是，什么意思？你把一个民工关进精神病院，不就想继续卖你的烂尾楼吗？他答应过我，出来之后什么都不会再说的。我把他送进精神病院。中间是不是有什么误会？后来我没再见过他，用得着你亲自动手吗？你林大少爷动动嘴皮子，底下多少人替你办事儿？上次服装店那事儿不就是这么处理的吗？这是你林启正做人的一贯风格。邹宇，如果别人这么说，我毫不介意；但如果是你，我特别失望。你就告诉我是不是你做的？我以为我们之间有了足够的了解，不需要解释。你不敢解释，你心虚。林启正，你做人就是这样，你为达目的不择手段，你为达自己目的，可以把一个完全正常的人送到精神病院里边去了。对对对，所有的坏事都是我做的，可以吗？你这样的人，我律所见多了，我以为你变了，我以为你跟他们不一样，但现在看来，你跟他们一模一样。邹宇，你到底是来这儿干嘛的？你不就是到这儿来找答案来了吗？可是我说什么你都不信。那好，你带着自己的答案到这儿来，证明你是对的。为什么感情是这样，工作你也是这样？我在你心里是不是已经判罪定刑了？你告诉我这事儿是不是你做的？我总在幻想，你已经足够信任我了，可是现在看来我错了，我没什么好说的。林启正，我希望你怎么把他送进去的，你就怎么把他给我送出来，不然明天早上你会收到我的律师信。我知道你会这么说，在你的心里。我永远都是那个站在被告席上的林启正。你在这安心的养病吧，医药费的事儿你不用操心。承建商既然答应私了，我一定让他们给你一个满意的数字。谢谢周律师，也请您代我谢谢小林总。你为什么要谢谢小林总？他把你送进精神病院，你还要谢他吗？其实我去闹事儿，是我一个远房老表指使的。他说，只要我去烂尾楼闹事儿，他保准把承建商欠我的钱还给我。可我也不傻，我说你哪来那么多钱还给我？他就告诉我，他背后是志林的大老板林启哲。我当时脑子一热，也是被逼到了绝路，所以我就答应了。那是不是林启正知道了这件事情，就把你送进了精神病院呢？呃，不不不，送我进去的是林启哲的人。我在我老表家里见过他们，哎，没想到我给小林总添了这么多麻烦，他还不计前仇，还派人把我从精神病院捞出来，还给我治病，我，哎，你在公司吗？对不起，我可能错怪你了。阿强，你进来一下。老大，我要交给你一个光荣而艰巨的任务。你说。一会儿邹律师打电话，你说我病了，在医院住院。行。哎，快快快，进来。喂，启正。哎，周周律师，我是阿强。那个林总出了点事儿，现在手机在我这儿呢。啊？出什么事儿了？他昨天好像被什么人给骂了一顿，心情一直都不大好。我今天一大早，心脏病给犯了，现在送去医院了。哪个医院？是人民医院
，我马上就过去。哎，护士小姐，请问一下，你们这儿有没有送来一个叫林启正的病人？林启正，我们这里没有林启正。我今天上午刚刚送来的，心脏病突发，个子高高的，高高的，哦，好像有一个，现在还在急救呢。做人就是这样，你为达目的不择手段，你为达自己目的，可以把一个完全正常的人送到精神病院里边去了。你总在幻想，你已经足够信任我了。可是现在看来我错了，我没什么好说的这位施主，有什么想不开的，可以跟贫僧说，贫僧替你排忧解难。你出来了，你没事吧？医生怎么说的呀？你希望我有事吗？哎哎哎，耍我！别急呀、啊。怎么又是你啊，邹月？你到底要干什么？喂，我这样你也认得出来啊？你先错怪我一次，我耍你一次，正好扯平了嘛。再说我已经原谅你了，你也就别生气了。啊！你死了我都不管你！你都哭成那样了，你还不管我呢？那个死大象，要不然我早就拍到了。哎，林总，不好意思啊，等到花都谢了，美女们都等急了，路上有点堵车。啊，哎，美女律师怎么没过来啊？啊，她出差了。我可是指门点信要请她的。是是是，不在。今天没人替你挡酒啊，你可要留神找她回家的路。放心，放心，放心。林总，哎。合作愉快，合作愉快，合作愉快，来，来，来，来，慢点，慢点，我最近身体不太好，不能喝太多。林总，我们刚刚楼下等你那么久，这不得喝了呀？哎，不行不行，真不能喝，不能喝，不能喝，不能喝。敬酒，我确实是不能喝，不不能喝。哎哎哎，哎，喝好呗。喝好呗，等你那么久。嗯，可以了，可以了，可以了，可以。三六二四三六，难道说的是他？小林总喜欢这个样子的。完了完了完了，姐，人家的腰在这儿，我的腰在这儿，人家走一步，我要走三步，这腿是怎么长的呀？那那那那，就是这个女的。不过我不觉得她是林少的新欢，她是跟那个姓陆的一起进来的。姐。现在的公主已经不能够在原地等待王子的出现了，因为半路劫道的妖精实在是太多了，简直无法无天。我告诉过你不要偷拍，你非要偷拍，难受了吧？该。他怎么了？喂，你不是不想见我吗？舍不得呀、啊。林总好。下午两点，去你带我去过的那个游乐场吧。你约我？对，我约你谈谈。哎，你为什么要去那儿啊？
因为有很重要的事情需要在那儿谈，你不要迟到啊！不是，你听我说，林总，林总，你别生气了，你都不知道这两天我有多痛苦，是吗？我以为你很忙，没有时间痛苦了。嗯，什么意思啊？哎，你怎么知道我去喝酒去？邹越跟拍你了。哎，我知道你为什么生气了，那不是生意需要吗？我横竖也不能把人给推开吧？我为什么要生气啊？我有什么资格生气呢？阿姨。哎，下地走路了。哎，哎，看你今天状态好像还不错啊。是，多亏了你，来好多了。坐下。哎，周宇，你又来看我。嗯，你别怪阿姨说话太直。我看你啊，对小镇这么关心，对我也这么关心。你和小镇，就只是朋友。对，我们俩真的只是同事，也是好朋友。他那么优秀，我很欣赏他。我看啊，小镇的心里一定有你。他能把关于我的秘密都告诉你，说明你在他的心里还是很有分量的。阿姨，你看今天天气多好啊！你状态又这么好，我带您出去走走吧。去哪儿？齐真跟我说，你以前常常带他去一个游乐场。我最近听说这个游乐场要拆了，要不要带您回去再看一看？二十年了，都二十年过去了，时间过得可真快。你看这儿都变得，我都认不出来了。齐振跟我说，他很小的时候，你就经常带他到这儿来玩。是啊，那个时候还不是这个样子呢。你在等人啊，阿姨，你想不想就远远的看他一眼、啊？你说小郑啊，他在这儿，我们赶快走吧，我不要见他，我不要见他，我没脸见他，阿姨，我们走吧。别紧张，你有经过你的同意，我不会告诉他你在这儿的。二十年没有见他了，你就不想看他一眼吗？二十年了，这儿变了，他也变了。知道你很想看看他，看看他过得好不好？是他。喂。我到了，你在哪儿啊？我还没到呢，你乖乖的在摩天轮下等我，我一会儿就到。啊，行。阿姨，启真就在这儿，你只要勇敢的走出去，你们母子就能相认了。有点事儿了，赶紧回去一趟，不等你了。晚上我去你家接你吧。你别走。我怎么觉得你像是就在附近看着我呢？小志。
哎，妈！哎，你们是病人家属吗？不是，病人突发急性肾衰竭，需要马上做手术。肾肾衰竭？对，别多说了，你赶紧在这张手术同意书上签个字。大夫，他有危险吗？我们会尽全力的。启章，你不签字，他没有办法做手术的。启章。手术马上要开始了，你们在外外面等候。齐正，阿姨这是老毛病，你你别太紧张了。医生说了，他们会竭尽全力的救阿姨的，他不会有事的。如果他有事怎么办？所以，如果他有事怎么办？你知道我找他找了这么多年了，我现在见他第一面就是要签病危通知书。所以，为什么不早点告诉我？从你找到他到今天，我们见了无数面。你可以给我打电话、发信息，告诉我这件事为什么不告诉我？就因为你赌气，你可以给我拿这种事情赌气吗？不是我不告诉你，阿姨不让我跟你说的。她说她曾经坐过牢，她怕你嫌弃她。我尊重她的选择。那是我妈，你为什么要替我做决定呢？我明明可以早点见到她。有可能今天这一面是最后一面，总理。你为什么不肯早点告诉我这件事呢？对不起，启章，对不起。是，也有可能没有你，我我就见不着他这一面了。谢谢你。我自己一个人待
哎呦，江小姐，阿 Ken， 突然袭击，有没有吓到你啊？哎呀，我正忙着呢。哎呀，吓你一点都不好玩，人家想你了嘛。我今天来有很重要的事情要跟你商量啊。我找了一个特别好的摄影师，给我们两个拍婚纱照。我们拍三套内景，三套外景。内景呢，我们就拍的端庄一点，给长辈们看。香港的家里面呢，也摆一套。外景呢，我想我们一套去伦敦拍，一套在尼泊尔拍。嗯，还有一套，嗯，实在是想不起来了。嗯，好了，我知道你怕麻烦了，要不然的话，我们就拍一套内景。好嘛，心瑶，我这样挺委屈你的。你在说什么呀？这不是说话的地方。我想跟你谈谈，跟我来。阿 Ken， 刚才你说的话是什么意思啊？心瑶，我的意思是，我们都值得更好的生活，特别是你。我听不懂。真的不懂吗？阿 Ken， 你真的不用担心我。这个婚姻是我自己选的，我觉得很幸福，所以我们该做什么就去做什么，好不好？为什么？以前不是有很多次吗？你的那些绯闻。你玩够了就会回来，我可以假装看不见，假装不知道的，可我们还是可以结婚的呀。心瑶，这次真的不一样。为什么？为什么不一样啊？是谁啊？邹宇。是。是我亲手葬送了我们的婚姻。心瑶。这事跟你没关系，你别自责。你不懂的，那个泽宇就是我亲手打开门把他迎进来的第三者。阿凯，你真的好傻，你以为你换了她男朋友的心脏，你就可以替她男朋友去爱她吗？心瑶，你说什么呢？什么心脏？当时如果不是我跟林伯父苦苦相求，那个泽宇宁可看着你死，他都不肯救你。你的意思是，我换的这颗心脏？是好然的，只不过刚好他是合适的人选。当时如果不是我跟林伯父苦苦相求，那个邹宇宁可看着你死，他都不肯救你。你不要以为，是你自己喜欢他，其实是你这颗心脏在喜欢他。阿 K， 你不要被他迷惑了好吗？你好好冷静一下，我先走了。林启正，你怎么还不来？手机也不接，你是不是故意耍我？啊？失约也要下个通知吧，也要说声抱歉吧。林启正，你到底出了什么事儿？我真有点担心你，你别再逗我了好吗？泽宇。你想的真是太周到了。小郑，有你这样的朋友，可真是他的福气啊。
啊，你也在。小郑，哎，我昨晚没有睡好，觉得有点累了，你帮我把周宇送回去吧，我想躺一会儿。啊，行，那我下午再来看你吧。那我先走了，阿姨，你辛苦了。我都知道了，知道什么了？一切，关于浩然，关于正在我身体里跳动的这颗心脏，我全都知道了。邹宇，我现在弄不清楚你是爱我还是爱我这颗心脏，为什么不早点告诉我？以前是不想，现在是不能。说这些还有意义吗？你打算怎么办？关于我们两个人，我不知道。我现在不清楚，你是不是真的爱我？我甚至不知道我是不是真的爱你。所以我。之后我才发现，这个世界是那么大，而我站在世界的中央却找不到任何的依靠。邹月说的对，也许这种莫名其妙的感情真的只是源于你的心，那是我与你之间最后的联系。
我像一个溺水的人，抓住救命稻草一样紧紧抓着不放，是因为我怕一旦放开，便再也寻不到任何你存在的痕迹。谢谢你，谢谢你把心脏给了我，给了我第二次生命。我会好好对待他。等等，我带你去个地方。这是浩然遇难的地方，怪不得那天我会突然跑到这儿来。在这个地方，我希望我们都不要说假话，好你老实告诉我。哎，我还没有问你，怎么知道我要问什么？我也不清楚，反正我就是知道。我知道你的一切，你的快乐和你的忧伤。爱我吗？爱，是爱，还是另一个人的替代品？老实说，我也不知道。你狂妄自大，玩世不恭，是我最讨厌的那种人。你也好不到哪儿去，牙尖嘴利，浑身是刺儿。苏雨，你知道吗？我曾经决定不再想起你，不关注你的任何消息。可是，每当我做完这样的决定，总会瞬间变成坐立不安的煎熬。我甚至不知道是我不答应，还是好人的心不答应。其实这段时间我也想了很多次，我们之间发生的种种，来得太快、太突然、太不可思议、太强烈了。这一切是真的吗？我觉得是真的。不应该啊！我跟浩然是属于彼此的，而你是一个订了婚的男人。无论如何都不应该这样，邹宇。在你的眼睛里，我是一个彻头彻尾玩弄感情的混蛋，对吗？你以为我真的不在意这桩婚姻？那天我没有来赴约，我就是想跟你分开。可是第二天见到你，我心里有个声音告诉我。如果你放弃这个女人，你会后悔一辈子。我不知道该怎么办。也许我们这一生当中遇到的每一个人，都有他们来或者走的道理吧。既然我们已经无路可走了，就不要再这样执意非要走下去了吧。好。我们就听从命运的安排，看他能把我们带到哪儿去。这是不是就是传说中的好聚好散呢？好聚好散，以后在工作中遇到也没有问题。没问题。这个结果真是太好了，我很高兴。我们短暂的彼此爱过，很高兴能遇到你
月，小月，姐，姐，我好痛苦、啊，我不能没有他，我不能没有他。你怎么喝这么多酒啊？世界上有这么多的男人，你为什么非要跟我抢他一个？你为什么？你为什么呀？啊！姐，我求求你，我求求你，我求求你，你把他让给我，你把他让给我，好不好？傻瓜，林启正他不是我的，也不是你的，我们姐妹两个人都应该清醒。谁说的？他现在不喜欢我，不代表他以后不喜欢我呀。你之前跟他不是也打得很凶吗？你怎么现在也开始喜欢上他了，对不对？姐，我知道，我从小就没你好，我什么都没你强，没你聪明，但是我一点都不生气，我还很崇拜你。可是这次，这次不行，我这次。我说我不怕你，我是在给我自己装大。我说我不怕你，我不怕你，我不怕你，我不怕你，我不怕你，我不怕你。小月，你喝多了，我们今天不聊了，好吗？嗯，姐，我好疼啊。我早知道我喜欢他会这么疼，我就会离他远远的。我宁可从来都不认识他。小月，我今天跟林启正已经说清楚了，我们两个人不会再有什么。这种感情，它就是一个黑洞，它会偷光你所有的快乐和温暖，剩下的就是无尽的等待和漫无边际的绝望。这种苦，你受不了，你也不应该受。